وہی ہے جس نے تم پر یہ کتاب اتاری اس کی کچھ آیتیں صاف مانا رکھتی ہیں وہ کتاب کی اصل ہیں الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء ابن السلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ محترم اور پیارے اسلام بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین سلسلہ ہے ہمارا احکام قرآن اس سلسلے میں قرآن مجید فرقان حمید کی ان آیات پر گفتو کی جاتی ہے جو فقہی احکام سے متعلق ہیں شوال المکرم سے حج کے مہینے شروع ہو جاتے ہیں اور اسی کی مناسبت سے سور بقرہ کی دو آیات کا ہم نے انتخاب کیا ہے ایک ہے آیت نمبر 189-189 اور دوسری ہے 197 197 سب سے پہلے پہلی آیت مارکہ کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں قرآن کی روشنی یسألونک عن الاہل قل ہی مواقیت للناس والحج وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُ الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرُّ وَمَنِ اتَّقَى وَأْتُ الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ تم سے نئے چاند کو پوچھتے ہیں تم فرما دو وہ وقت کی علامتیں ہیں لوگوں اور حج کے لیے اور یہ کچھ بھلائی نہیں کہ گھروں میں پچھیت یعنی پچھلی دیوار توڑ کر آؤ ہاں بھلائی تو پرہزگاری ہے اور گھروں میں دروازوں سے آؤ اور اللہ سے ڈرتے رہو اس امید پر کہ فلاح پاؤ اس آیت مبارکہ کے اندر جو موضوعات بیان کیے گئے اس میں سے ایک مرکزی موضوع یہ ہے کہ لوگوں نے چاند کے بارے میں پوچھا اور اس کی حکمت نبی اکرم علیہ السلام نے بیان فرمائے دوسری بات یہ بیان کی گئی کہ کفار کے اندر ایک عادت تھی اور پھر جب لوگ مسلمان ہوئے تو ان کی عادت بھی اندر بھی یہ عادت شامل رہی اور قرآن مجید فقان حمید کی اس آیت و بارکہ میں اس عادت کی مضمت بیان کی گئی اور پھر لوگوں نے وہ عادت چھوڑ دی کہ جب وہ احرام مانتے تھے احرام ماننے کے بعد پھر اپنے گھر کے اگلے دروازے سے نہیں آتے تھے گویا کہ اصل فلسفہ یہ تھا کہ وہ لوگ چھت کے نیچے سے نہیں گزرتے تھے چھت کے نیچے نہیں رہتے تھے خیمہ ہو یا پکے گھر ہوں یا کسی بھی طرح کے گھر ہوں پھر وہ ایسا طریقہ استعمال نہیں کرتے تھے کہ گھر کے اندر داخل ہوں بلکہ دیوار سے دروازے سے بھی اگر وہ گزریں گے تو لا محالہ دروازے کے اوپر جو منڈیر ہوگی اس سے گزر نہ پائے جائے گا تو اس کا نتیجہ یہ نکالتے تھے کہ پچھلی دیوار کو جا کے توڑ دیا کرتے تھے سیڑھی چڑھ کر آیا کرتے تھے قرآن مجید فقان حمید نے اس بات کی مضمت بیان فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے تو ایسا کچھ حرام قرار نہیں دیا لوگ اپنی طرف سے اسے حرام سمجھ رہے ہیں تو اس آیت مبارکہ کے اندر یہ دو تین مرکزی باتیں بیان ہوئیں جو سور بقرہ کی آیت نمبر ایک سو ستانوے ہے آئیے اس کی تلاوت و تجمہ سنتے ہیں الحج أشهر معلومات فمن فرد فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى وَاتَّقُونِ يَا أُولِ الْأَلْبَابُ حج کے کئی مہینے ہیں جانے ہوئے تو جو ان میں حج کی نیت کرے تو نہ عورتوں کے سامنے صحبت کا تذکرہ ہو نہ کوئی گناہ 
نہ کسی سے جھگڑا حج کے وقت تک اور تم جو بھلائی کرو اللہ اسے جانتا ہے اور توشہ یعنی سفر کا خرچ ساتھ لو کہ سب سے بہتر توشہ پرہیزگاری ہے اور مجھ سے ڈرتے رہو اے عقل والو اس آیت مبارکہ کے اندر بھی حج کے مہینوں کا ذکر ہوا اور اس کے بعد جو حج کا احرام باندھ لے لڑائی نہیں کرنی جھگڑا نہیں کرنا اور کوئی ایسی بات نہیں کرنی بیویوں کے سامنے جس سے شہوت پیدا ہو پھر سفر حج کے اندر زیادہ راہ کیا ہونا چاہیے اس بات پر گفتگو کی گئی تو یہ دو تین مرکزی موضوعات ہیں جو سائت مبارکہ میں زیر بحث آئیں گے آئیے اجمالی طور پر دیکھتے ہیں آج ہم ان دونوں آیات کے تحت کن نکات پر گفتگو کریں گے آیات مبارکہ کے ضمن میں زیر بحث لائے جانے والے نکات نمبر ایک آیت نمبر ایک سو نواسی کا شان نزول کیا ہے نمبر دو قرآن پاک میں اس امت کے کون سے سوالات کا جواب دیا گیا ہے نمبر تین چاند کی تاریخ پر لوگوں کے دینی و دنیاوی معاملات کس طرح مبنی ہیں نمبر چار حج کے مواقعت زمانی اور مواقعت مکانی کیا ہیں نمبر پانچ کسی بھی چیز کو اپنی طرف سے حرام سمجھنا جہالت ہے نمبر چھ حج کے احرام کے بعد کیا احکامات شروع ہو جاتے ہیں نمبر سات سفر حج میں سب سے اہم زیاد سفر کیا ہے آیت نمبر ایک سو نواسی اللہ رب العزت شاہ فرماتا یس علون کا نل اللہ آپ سے چاند کے بارے میں سوال کرتے ہیں حضرت ابن عباس صدی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہوا کہ نبی اکرم علیہ صلاحت السلام کی بارگاہ میں ایک مرتبہ دو صحابہ ادوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین آتے ہیں ایک کا نام حضرت معاذ بن جبل اور دوسرے کا نام صالبہ بن غنم انصاری یہ صحابہ آ کر بارگاہ رسالت میں یہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاند جب نکلتا ہے تو بڑا باریک ہوتا ہے پھر کچھ تاریخیں گزرتی ہیں تو موٹا ہو جاتا ہے روشن ہو جاتا ہے پورا ہو جاتا ہے پھر آہستہ آہستہ وہ پھر غائب ہونا شروع ہوتا ہے یہاں تک کہ آخری کی تاریخوں میں وہ غائب ہو جاتا ہے اس کی حکمت اس کی توجہ کیا ہے تو جو جواب قرآن مجید فقان حمید کی آیت مبارکہ میں دیا گیا وہ توجہ پر تو مشتمل نہیں ہے کہ ایسا اللہ تعالیٰ کیوں کرتا ہے بلکہ اس کی حکمت بیان کی گئی حکمت یہ بیان کی گئی کہ اس سے جو کمری نظام ہے وہ چل رہا ہے جو تاریخیں ہیں وہ چل رہی ہیں اور ان تاریخوں کے چلنے سے بہت سارے دینی اور دنیاوی جو معاملات ہیں لوگوں کے وہ وابستہ ہیں تو جب یہ پوچھا گیا یس علونہ کا اہلہ آپ سے چاند کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ چاند کے اندر یہ اتار چڑھاؤ کیوں ہیں کہ شروع کے مہینے میں اس کی الگ حیت ہوتی ہے درمیان میں الگ حیت ہوتی ہے اور مہینے کے آخر میں الگ کیفیت ہوتی ہے تو فرمایا گیا کل ہیا مواقع تو الناس کے لوگوں نے اپنے معاملات کے جو دار و مدار ہیں وہ چاند کی تاریخوں پر رکھے ہوتے ہیں اور کچھ دینی معاملات بھی ایسے ہیں کہ جن کے جن کی بنیاد جو ہے وہ چاند کی تاریخوں پر ہے تو ایک تو یہ وجہ ہے کہ چاند کی اہمیت اتنی زیادہ ہے فرمایا ول حج جی اور جو حج کے مہینے ہیں حج کے مناسک ہیں ان کا بھی چاند کی تاریخوں سے بڑا ہی گہرا تعلق ہے تو یہ دو اسباب اللہ رب العزت نے اس سوال کے جواب میں بیان فرمائے اگلے نقطے کی طرف چلتے ہیں اگلا نقطہ ہمارا یہ ہے کہ ایک دلچسپ بحث ہے کہ قرآن مجید فقان حمید کے اندر کچھ سوالوں کے جواب دیے گئے ہیں وہ سوالات کہ جو امت مسلمہ کی طرف سے کیے گئے یا مطلقاً کہہ لیجئے کہ امت کی طرف سے کیے گئے امت کی دو قسمیں ہوتی ہیں ایک امت اجابت اور ایک امت دعوت یعنی تمام یہ لوگ جو پیدا ہوں گے نبی اکرم علیہ صلاحت السلام کے اعلان نبوت کے بعد وہ تمام کے تمام امتی کہلائیں گے لیکن جنہوں نے اس دعوت کو قبول کر لیا وہ امت اجابت کہلائیں گے اور جنہوں نے قبول نہیں کیا وہ امت دعوت میں بہرحال لفظی طور پر شامل ہوتے ہیں کچھ سوالات تو ایسے ہیں جو یہود نے کیے نصارہ نے کیے کچھ سوالات ایسے ہیں جو مسلمانوں نے کیے مفسرین نے بیان کیا کہ مجموعی طور پر چودہ ایسے سوالات ہیں کہ قرآن کریم فرقان حمید نے سوال نقل کیا اور اس کا جواب بیان فرمایا قرآن پاک میں اس امت کے 
چودہ سوالوں کا جواب دیا گیا ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا اس امت کی تعریف کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ سب سے کم سوال اس امت نے پوچھے ہیں یعنی دیگر جو امتیں تھیں وہ ان کے اندر شرارت زیادہ ہوتی تھی ان کے اندر اطمینان نہ ہونے نہ ہونے کا جو عنصر ہے وہ زیادہ ہوتا تھا اور بھی وجوہات ہو سکتی ہیں تو وہ حضرات انبیاء سے بار بار سوال کیا کرتے تھی کہ یہ بھی بتاؤ یا اللہ تعالیٰ سے یہ بھی پوچھو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے متعلق کیا شاہ فرماتا ہے سب سے کم سوال اس امت مسلمہ نے کیے ہیں آج کی جو یہ آیت مبارکہ ہے اس کا تعلق بھی سوال سے ہے جب بھی فرمایا گیا یس علونا کا انل اہلّہ اے محبوب علیہ السلاۃ والسلام کچھ لوگ آپ سے چاند کے حوالے سے جو گردش ہے چاند کی جو اس کا نکلنا چھپ جانا اس کا واضح ہونا اس کی کیفیت اس کی حیت اس کے بارے میں سوال کرتے ہیں تو اس کی حکمت یہ ہے کہ لوگوں کے مختلف معاملات کا دار و مدار چاند کی تاریخوں پر اللہ رب العزت نے رکھا ہے تو وہ چودہ کون سے مقامات ہیں وہ چودہ کون سی آیات ہیں آٹھ آیتیں تو سور بقرہ ہی میں ہیں اس حوالے سے امام فخر الدین راضی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو کچھ تفسیر کبیر میں بیان فرمایا میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں فرمایا پہلی آیت ہے وہ اضا سالہ کا عبادی انی فنی قریب کے لوگ میرے بارے میں پوچھتے ہیں میں تو قریب ہوں شہرک سے بھی زیادہ قریب ہوں پہلی پہلا سوال یہ تھا پوچھتے ہیں اس کا جواب دیا گیا دوسری یہ آیت مبارکہ ہے سور بقرہ کی اس آیت مبارکہ کے میں چاند کے متعلق پوچھا گیا اور پھر اس کا جواب دیا گیا مزید چھ آیتیں اور بھی ہیں جو سور بقرہ ہی کی ہیں امام فخر الدین راضی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس موقع پر نقل نہیں فرمایا یہ آٹھ آیتیں ہو گئیں دو آیتیں یہ چھ آیتیں مزید بھی ہیں اب نویں جو آیت ہے وہ سور معدہ کی فرمایا گیا یس علونہ کا ماضا اہلّہ لہم پوچھتے ہیں ان کے لیے حلال کیا ہے جو دسویں آیت ہے وہ سور انفال کی ہے یس علونہ کا انفال انفال کے بارے میں پوچھتے ہیں گیارہویں آیت ہے یس علونہ کا روح سور بن اسرائیل کی ہے روح کے بارے میں لوگ سوال کرتے ہیں جو بارہویں آیت ہے سور کاف کی ہے وہ یس علونہ کا انزل کرنین ذل کرنین کے بارے میں سوال کرتے ہیں تیرہویں جو آیت ہے وہ سور تاہا کی ہے ویس علونا کا جبال پہاڑوں کے بارے میں پوچھتے ہیں چودہویں جو آیت ہے وہ سور نازیات کی ہے یس علونا کا نسا قیامت کے بارے میں آپ سے پوچھتے ہیں تو چودہ وہ مقامات ہیں کہ اس امت کی طرف سے سوال پوچھے گئے اللہ رب العزت نے ان کا جواب دیا اور قرآن مجید فقان حمید میں یہ سوال اور جواب نقل کر دیے گئے ورنہ سوالات تو زیادہ ہوں گے صرف چودہ نہیں ہوں گے لیکن سوال اور جواب جو قرآن پاک میں بیان ہوئے وہ چودہ ہیں اس کے علاوہ بھی سوالات ہوتے رہے اور جوابات بھی آتے رہے اگلے نقطے کی طرف چلتے ہیں ہمارا اگلا نقطہ یہ ہے کہ چاند کے حوالے سے دینی اور جو دنیاوی دینی اور دنیاوی جو معاملات ہیں ان کا مدار کس کس طریقے سے ہے تو علماء نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس پر گفتگو کی کہ مسلمانوں کے اندر شروع سے یہ رائج رہا ہے کہ اپنے جو معاملات ہیں دنیاوی معاملات بھی وہ چاند کے اعتبار سے شمار کرتے تھے مثال کے طور پر ہاں جناب ادھار میں سودا خریدا ہے کب ادائیگی ہوگی یہ کم ذیل حجہ کو لے لیجئے گا اچھا جناب کرائے پہ کوئی مکان لیا ہے کب کب تک یہ کرایہ جاری رہے گا جی یہ کم رمضان تک جاری رہے گا تو مسلمانوں کے جو معاملات ہیں دینی اور جو دینی معاملات ہیں لین دین کے معاملات ہیں ادھار کے معاملات ہیں مدت کے معاملات ہیں زراعت کے معاملات ہیں زمین کو کرایہ پر لینا ہے اس کے معاملات ہیں تو مسلمانوں کے لین دین کے اندر شروع دن سے ہی جو قمری مہینے ہیں یہ رہے ہیں تو چاند کا جو نکلنا ہے بنیادی طور پر سایت مبارکہ میں بیان کیا گیا کہ اللہ رب العزت نے موسموں کو تقسیم فرمایا ہے سال مقرر فرمائے ہیں سالوں کے اندر مہینے ہیں مہینوں کے اندر دن ہیں دن کے اندر گھنٹے ہیں گھنٹوں کے اندر پھر مزید تقسیم بندی ہے یہ جو اوقات کا بدلنا ہے اس لیے یہ مقرر کیا گیا ہے اس میں حکمت یہ ہے کہ تمہیں اپنے معاملات کے انجام دینے سے آسانی ہو اب کوئی مہینہ ہی نہ ہوتا تو غور کیجئے کسی کو کیا کہتے کہ کب ادھار کی ادائیگی ہوگی کب جو ہے وہ مدت پوری ہوگی فلاں جو ہے وہ شادی کس تاریخ کو رکھی جائے گی فلاں رسم کب ادا کی جائے گی تو یہ تاریخ اس لیے رکھی ہے اس لیے بندوں کو سکھائی گئی ہے 
کہ بندے اپنے دنیاوی معاملات کے اندر آسان طریقے سے چیزوں کو مینیج کر سکیں تو جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ نظام سکھایا ہے ٹائم مینجمنٹ کا نظام اس سے ہم دنیاوی طور پر فائدہ اٹھاتے ہیں تو ایک تو یہ بیان کیا گیا کہ مواقع الناس لوگوں کے اندر جو ٹائم مینجمنٹ رکھی گئی لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں سہولت اٹھاتے ہیں اس میں یہ حکمت ہے چونکہ مسلمانوں کے اندر کمری مہینے رائج ہوتے ہیں لہٰذا یہ فرمایا گیا کہ چاند کے مہینوں کا حساب کرنا لوگوں کی عادت ہے لہٰذا لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور دوسری بات یہ بیان فرمائی گئی ول حج جی اور جو حج جیسی عبادت ہے اس کا دار و مدار بھی چاند کی تاریخوں پر ہے نوز الحجہ کو میدان رفات میں لوگ جمع ہوتے ہیں وہ کوف عرفا نوز الحجہ کو ہوتا ہے جیسے زور کا وقت شروع ہوتا ہے وہ کوف کا وقت شروع ہو جاتا ہے اسی طریقے سے اور بہت سارے دینی احکام ایسے ہیں جن کا تعلق چاند کے حساب سے ہے اب رمضان کے روزے رمضان کے روزے کب آئیں گے جب رمضان کا چاند نظر آئے گا تو رمضان کا مہینہ شروع ہوگا اور رمضان کے مہینے کے اندر رات میں تراوی پڑے جائے گی اور دن کے وقت روزہ رکھا جائے گا اسی طریقے سے بلوغت اگر علامات بلوغت نہیں پائے جاتی کوئی لڑکا ہے یا لڑکی ہے اگر علامات پائے جاتی ہیں مثال کے طور پر احتلام ایک بڑی علامت ہے اگر علامات نہیں پائے جاتی تو پندرہ سال کا جس دن ہوگا وہ بالغ ہو جائے گا مکلف ہو جائے گا وہ جو نابالغی کی کیفیت تھی وہ جو رخصت تھی تخفیف تھی وہ جو ایک الگ نوعیت تھی اب وہ ختم ہو جائے گی اب جب بات یہ ہے کہ پندرہ سال جیسے ہی ہوئے بلوغت لازمی طور پر شروع ہو جانی ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کون سی تاریخوں کا حساب ہوگا تو اس کے اندر شمسی یا انگریزی تاریخوں کا حساب نہیں ہوتا بلکہ اس کے اندر کمری تاریخوں کا حساب ہوتا ہے چاند کے حساب سے دیکھنا ہوتا ہے کہ عمر کتنی بنی ہے عام طور پر جو انگریزی سال ہوتے ہیں اس میں تین سو پینسٹھ دن ہوتے ہیں لیکن جو چاند کے حساب سے سال بنتا ہے وہ تین سو پینسٹھ کا نہیں بنتا کم دنوں کا بنتا ہے دس گیارہ بارہ تاریخوں کا یہ اس سے آگے پیچھے فرق ہر سال رہتا ہے تو یوں پندرہ سال پر تو کئی مہینوں کا فرق آ جائے گا تو اپنے معاملات کو درست انجام دینے کے لیے یہ پتہ ہونا ضروری ہے کہ چاند کے حساب سے کتنی عمر ہو گئی تاکہ بلوغت کا صحیح جو وقت ہے اس کا تعین ہو سکے اور اس وقت کے تعین ہونے میں اور غلطی ہوگی تو بہت ساری عبادات کی ادائیگی میں غفلت ہو سکتی ہے ہو سکتا ہے باصورت میں بندہ گناہ گار ہو اسی اعتبار سے عیدین جو ہے عید کی نمازیں پڑھ جاتی ہیں چونکہ عید کا دن مقرر ہے میٹھی عید جو ہے عید الفطر یکم شوال کو ہوتی ہے عید الاضحیٰ جو ہے وہ دس الحجہ کو ہوتی ہے تو یہ یکم شوال اور دس الحجہ یہ چاند کے مہینے ہیں چاند کے مہینوں سے ان کا اعتبار ہوگا اسی طریقے سے ایام نہر قربانی کا وقت کب تک باقی ہے چاند کے حساب سے اس کا حساب ہوگا ایام تشریق ہو گئے کب سے شروع ہوں گے اور کب ختم ہوں گے چاند کے اعتبار سے اس کا حساب ہوتا ہے اسی طریقے سے عدت مثال کے طور پر کسی کا انتقال ہو گیا اور اس کی بیوہ اب عدت میں بیٹھے گی چار مہینے دس دن اس نے عدت کرنی ہے اگر وہ حاملہ نہیں ہے تو اب چار مہینے دس دن جو عدت کرنی ہے اس کی دو صورتیں بنتی ہیں ایک صورت یہ بنتی ہے کہ پہلی تاریخ کو انتقال نہیں ہوا بلکہ شور کا انتقال درمیان میں ہوا ہے اگر درمیان میں انتقال ہوا ہے تو تیس تیس دن کے حساب سے مہینے لگائے جائیں گے چاند کو فالو نہیں کیا جائے گا اگر پہلی پہلی تاریخ کو ہی انتقال ہوا ہے اب چاند کو فالو کرنا ہے چاند انتیس کا ہے تو انتیس کا مہینہ ہوگا اور تیس کا ہے تو تیس کا مہینہ ہوگا تو یوں عدت کی ایک صورت ایسی ہے جس میں چاند کی تاریخ کو فالو کیا جاتا ہے اس کے علاوہ بھی بہت سارے ایسے معاملات ہیں کہ جن کے اندر چاند کی تاریخیں رکھی جاتی ہیں اور اگر ایام کو لے لیا جائے وہ ایام جن میں فضائل رکھے گئے ہیں شب نزول قرآن ستائیس نظر مبارک وہ ستائیس رجب ہو گئی وہ پندرہ شبان کی رات ہو گئی تو جو خصوصی ایام ہیں دس محرم کی کا دن یا رات ہو گئی تو ان تاریخوں کا جو آنا ہے ان تاریخوں کا جو دستیاب ہونا ہے ان تاریخوں کو جو ہم پاتے ہیں وہ کمری حساب سے ہی پاتے ہیں تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یس علونہ کا اہلہ چاند کے بارے میں سوال کرتے ہیں قل یا مواقع تو الناس آپ فرما دیجئے کہ لوگوں کے معاملات انجام دینے میں ان مہینوں میں آسانی ہے والحج اور لوگ حج بھی ان مہینوں میں کرتے ہیں ان مہینوں سے مراد یہ کہ مخصوص مہینوں میں کرتے ہیں اگلے نقطے کی طرف چلتے ہیں 
اب حج کس مہینے میں کرتے ہیں حج کے حوالے سے مواقع زمانی اور مکانی کیا ہیں یہ ہمارا اگلا نقطہ ہے اب حج کے حوالے سے دیکھیے یکم شوال سے جو مناسب کے حج ہے اس کی ادائیگی شروع ہو جاتی ہے یعنی شروع ہو سکتی ہے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ یہ ارشاد فرماتے ہیں اور احناف کا یہ مذہب ہے کہ حج کا احرام اگر کوئی شوال سے پہلے بھی باندھتا ہے تب بھی اس کا احرام ماننا درست ہوگا اور قرآن پاک کی یہی آیت اسی آیت کا اسلوب امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سب سے بڑی دلیل ہے امام اعظم کیا فرماتے ہیں امام اعظم یہ فرماتے ہیں کہ دیکھو اس آیت میں یہ پوچھا گیا کہ جو مہینے ہیں یہ کیوں ہیں یہ نہیں کہا گیا کہ شوال ذکادہ ذیلحجہ یہ کیوں ہیں بارہ مہینوں کے بارے میں پوچھا گیا یہ کیوں ہیں اللہ رب العزت نے بغیر کسی فرق کے اس بات کو بیان فرمایا کہ ان کا حج سے بھی تعلق ہے لہٰذا اگر کوئی کسی بھی مہینے میں حج کا احرام مان لیتا ہے رمضان میں بھی مان لیتا ہے اس کا حج کا احرام ماننا معتبر ہوگا یہ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فقان حمید کے اس اسلوب سے یہ دلیل پکڑی اور یہی مسئلہ ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہوتا ہے امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک جو قرآن کریم کے قرآن کریم فرقان حمید سے استدلال کے قوانین ہیں وہ کس قدر محتاط ہیں میں اس پر بہت تفصیلی گفتگو کر سکتا ہوں کہ احناف کے ہاں امام اعظم ابو نیفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں یہ حکم اس لیے بیان کیا گیا کہ کہیں اطلاق قرآن کو خاص کرنا نہ آ جائے کہیں عموم قرآن میں خلل نہ واقع ہو تو یہاں بھی ایسا ہی ہے کہ مہینے مطلق بیان کیے گئے لیکن اسے خاص نہیں کیا گیا اس لیے مسئلہ بیان ہوا کہ اگر کوئی احرام جو ہے حج کا کسی بھی مہینے میں مان لیتا ہے تو اس کا اس کی نیت درست ہوگی وہ حالت احرام میں رہے گا مناسب ادا نہیں ہو سکتے مناسب ادا اسی وقت ہوں گے جب شوال کا مہینہ شروع ہوگا اب آپ کہیں گے کہ شوال میں کون سا مناسب شروع ہو سکتا ہے جناب بہت سارے ہو سکتے ہیں ایک شخص مکات کے باہر سے گیا ہے اور مکات کے باہر سے جاتے ہوئے اس نے عمرے کا احرام ماندا ہے کہ میں حجت مت تو کرنے جا رہا ہوں اور وہ جا کر عمرہ کر کے آرام کھول دیتا ہے وہیں رہتا ہے تو جو ایک رکن تھا تمت و کرنے والے کے لیے عمرے کی ادائیگی یہ ادائیگی درست ہو گئی اسی طریقے سے کوئی کران کا احرام مان کر جاتا ہے وہاں جا کر عمرہ کرتا ہے اور طواف قدوم کرتا ہے اور اسی آرام میں رہتا ہے تب بھی ٹھیک ہے اسی طریقے سے کچھ شوال کے ہی مہینے میں حج افراد کا احرام مان کر جاتا ہے اور اگر مکات کے باہر سے جا رہا ہے اور طواف قدوم کرتا ہے تب بھی ٹھیک ہے تو یوں مناسب کے حج کی جو ادائیگی ہے یعنی حج کے جو مناسب ہیں وہ دو طرح کے ہیں ایک وہ مناسب ہیں جو وقوف عرفہ سے پہلے پائے جاتے ہیں نو ذوالحجہ کو حج ہوتا ہے اس سے پہلے وہ مناسب پائے جاتے ہیں اس میں تمت کرنے والے کا عمرہ ہو گیا کران کرنے والے کا عمرہ اور طواف قدوم ہو گیا اسی طریقے سے اگر کوئی آفاق سے حج افراد کرنے جائے گا اس کا طواف قدوم ہو گیا کیونکہ جو آفاق سے نہیں جائے گا اور حج افراد کر رہا ہے اس پر طواف قدوم نہیں ہے اسی طریقے سے حج کی جو صحیح ہے وہ حج سے پہلے ہو سکتی ہے تو کچھ مناسب کچھ ارکان کچھ اعمال کچھ افعال ایسے ہیں کہ جو حج سے پہلے ہو سکتے ہیں تو وہ یکم شوال سے کسی بھی موقع پر ادا کیے جا سکتے ہیں اس لیے یہ کہا گیا کہ جو حج کا مکات زمانی ہے وہ یکم شوال سے لے کر دس سلحجہ تک ہے ان میں مناسب کی جو پہلے کی ادائیگی ہے وہ ہوتی ہے اور اس کے بعد پھر دوسرا دور شروع ہوتا ہے اور پھر اکثر جو مناسب ہیں وہ ایام نہر تک ہی ادا ہوتے ہیں جیسے کہ رمی ہے اسی طریقے سے قربانی ہو گئی طواف زیارت ہو گیا ان کا وجوبی وقت زیادہ تر مناسب کا ایام نہر تک ہوتا ہے کچھ کا نہیں ہوتا جیسے کہ حج کی صحیح ہے اس کا کوئی اس کا کوئی وقت نہیں ہے اسی طریقے سے جو طواف ودا ہے جن لوگوں پر واجب ہے اس کا کوئی وقت نہیں ہے تو یوں اکثر افعال کا تعلق پھر ایام نہر تک رہتا ہے اب بات یہ ہوئی ہمارا عنوان یہ تھا کہ حج کے حوالے سے دو طرح کی مکاتے ہیں ایک ہے مکات زمانی کہ وقت کس رکن کس وقت ادا ہونا ہے یہ مکات زمانی کہلاتی ہے مواقع زمانیاں کہلاتی ہے اور ایک ہے مکات مکانی کہ کہاں سے افعال کرنے ہیں تو جو حج کا احرام ماننے کے لیے جو آفاق میں رہتے ہیں 
یا عمرے کا احرام ماننے کے لیے پانچ مکاتیں بیان کی گئی ہیں ایک یہ لم لم کی مکات ہے جو یمن کے لوگوں کے لیے بنائی گئی تھی اور پاک و ہند کے جو لوگ جاتے ہیں ان کے راستے میں بھی یہی مکات پڑتی ہے دوسری مکات جوفا میں ہے یہ مکات شام سے آنے والوں کے لیے ہے تیسری مکات مدینہ منورہ میں ہے جس کا نام ذوالحلیفہ ہے چوتھی مکات ذات عرق اس کا نام ہے یہ عراق سے آنے والوں کے لیے ہے پانچویں جو مکات ہے اس کا نام ہے ذات قرن نج سے آنے والوں کے لیے ہے طائف کے جو لوگ ہیں وہ اسی مکات سے آتے ہیں اور اس مکات پر دو مساجد ہیں ایک مسجد کا نام ہے سہل کبیر یا ذات قرن دونوں نام لکھے ہوئے ہیں اور دوسری مسجد کا نام ہے وادی محرم یا مکات الحدا تو یہ دو یعنی اس مکات پر دو مسجدیں بنی ہوئی ہیں الگ الگ جگہوں پر بہت وسیع ایریا ہے تو اس لیے محاذات بہت لمبی ہیں اس لیے یہاں دو مساجد بنائی گئی ہیں تو یہ حج کے حوالے سے آج کے مہینے شروع ہو چکے ہیں مکات مکانیاں جو ہیں اس کے حوالے سے میں نے مختصر گفتگو کی اگلے نقطے کی طرف چلتے ہیں ہمارا اگلا نقطہ یہ ہے کہ کسی بھی چیز کو اپنی طرف سے حرام سمجھنا جہالت ہے بات یہ ہو رہی ہے کہ اسی آیت مبارکہ میں ایک سو ایٹی نائن جو آیت مبارکہ ہے اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا ولی صلبر رو بے انتا تلبیوتا من ظہوریہ کہ اس بات میں کوئی نیکی نہیں ہے کہ تم گھر کے پچھواڑے سے آؤ پیچھے کی دیوار توڑ کر آؤ سیڑھی چڑھ کر آؤ اس بات میں کوئی نیکی نہیں ہے اس کو نیکی سمجھنا غلط ہے اور اس کا خلاف کرنا کہ جناب اگر سامنے سے آئے تو حرام ہو جائے گا یہ جہالت ہے تو اس بات کا رد بیان فرمایا میں عرض کر چکا ابتدائی سلسلہ میں کہ ہوتا یہ تھا کہ جب لوگ احرام مانتے تھے احرام ماننے کے بعد چھت کے نیچے نہیں رہتے تھے اگر احرام مان کے نکل گئے گھر سے اور پھر کسی کام سے گھر واپس آنا ہوا اب دروازے سے کیسے جائیں دروازے کے اوپر تو منڈیر بنی ہوگی دروازے کے اوپر چھجا نما کوئی چیز بنی ہوگی تو چھت کے نیچے سے گزرنا پایا جائے گا تو کوئی سیڑھی چڑھ کر جا رہا ہوتا تھا جناب سائڈ کی دیوار سے کوئی پچھلی دیوار کو جا کر توڑتا پوری نقب لگاتا اور دیوار توڑ کے پھر گھر میں داخل ہوتا تو یہ مشقت یہ دقت اور یہ ایک جاہلانہ اہتمام اس کی کرنے کی کیا وجہ ہے اللہ تعالیٰ نے تو کوئی حکم نہیں دیا کہ اگر تم دروازے سے داخل ہوئے تو مطلب کہ حرام کام ہو جائے گا اللہ تعالیٰ نے تو کوئی حرام کرام ایسا قرار نہیں دیا تو پھر اپنی مرضی سے کسی بات کو کیوں حرام ٹھہراتے ہو اس آیت مبارکہ میں اس بات کو بیان کیا فرمایا گیا ولاکن البرا من تقا اور نیکی یہ ہے کہ اللہ سے ڈرنا اللہ تعالیٰ کے جو حلال کردہ کام ہیں ان کو اختیار کرنا جو حرام کردہ کام ہیں ان سے بچنا یہ نیکی ہے کسی چیز کو از خود اپنے اوپر حرام ٹھہرا لینا یہ نیکی نہیں ہے فرمایا گیا وہ طلبیوتا من ابوا بھی سیدھے راستے سے آؤ وطق اللہ علیہ تفلحون اللہ سے ڈرو فلاح پا جاؤ گے آج ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں ہمارے ہاں تین طرح کی چیزیں ہیں ایک ہے لوگوں کا رسم اور رواج لوگ کسی کام کو رسم کے طور پر کرتے ہیں رواج کے طور پر کرتے ہیں شریعت یہ کہتی ہے کہ اگر اس کام کے اندر کوئی خلاف شرع کام نہیں پایا جاتا تو کوئی حرج نہیں ہے مثال کے طور پر ہمارے ہاں شادیوں کے اندر مہندی لگانے کا سلسلہ ہوتا ہے کہ جب شادی سے پہلے ایک تقریب ہوگی مہندی کی تقریب یا مائیوں کی تقریب اگر اس تقریب کے اندر گانے باجے نہ ہوں اس تقریب کے اندر بے پردگی نہ ہو مخلوط گیدرنگ نہ ہو ڈانس نہ ہو اس کے اندر جو ہے وہ کسی بھی قسم کی غیر شری بات نہ پائی جائے تو شادی سے پہلے ایسا اہتمام کرنا اور بچیوں کا مہندی لگانا لڑکیوں کا لگانا مرد تو نہیں لگا سکتے اس میں فی نفسی کوئی خراب بات نہیں تھی لیکن جو موجودہ زمانہ ہے اس کے اندر شاید ہی ایسے گرانے پائے جاتے ہوں جس کے اندر یہ رسم خیر خیریت سے گزر جاتی ہو گناہ کیے بغیر گزر جاتی ہو تو اسی طریقے سے کسی کے یہاں بچہ پیدا ہوتا ہے اور وہ لے کر مٹھائی تقسیم کرتا ہے جناب خاص طور پر لڑکا پیدا ہوتا ہے تو مٹھائی تقسیم کی جاتی ہے اب شریعت میں تو کہیں میں لکھا ہوا نہیں کہ جناب بچہ جب لڑکا پیدا ہو تو مٹھائی تقسیم کی جانی ہے تو یہ ہمارے یہاں ایک رسم ہے تو یہ رسم ہے اس میں کوئی خلاف شرح چیز نہیں پائی جاتی تو رسم کو رواج کو غلط نہیں کہہ سکتے مطلقاً رواج اور رسم حلال ہے جیسا کہ سہرا باندھنا ہے تو آج کل تو اس کا رواج کم ہوتا جا رہا ہے تو اگر رواج کے طور پر کوئی سہرا باندھتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں کوئی گناہ کی بات نہیں ہے 
تو پہلی کیٹیگری یہ ہے پہلی شک یا پہلی چیز یہ ہے کہ بعض کام جو کیے جاتے ہیں شب و روز وہ بطور رواج کیے جاتے ہیں بطور رسم کیے جاتے ہیں تو اس کے کرنے میں اگر شریعت کی خلاف ورزی نہیں پائی جاتی گناہ کا صدور نہیں ہوتا کوئی بھی خلاف شرح کام نہیں ہوتا تو وہ جائز ہیں انہیں جائز کہا جائے گا دوسری چیز یہ ہے کہ کچھ کام کیے تو جاتے ہیں لیکن یہ سمجھا جاتا ہے کہ اگر یہ کام ہم نہیں کریں گے تو وبال آ جائے گا مشکل آ جائے گی گناہ ہو جائے گا یہ کام تو کرنا ہی کرنا ہے جناب تو یہ جو سمجھنا ہے لازم ہونا یعنی جب آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جی گناہ ہو جائے گا اور وبال ہو جائے گا اور عذاب آ جائے گا اس کا مطلب تو یہ ہوا نا کہ اس کو آپ دینی طور پر لازم سمجھ رہے ہیں اور وہ دینی طور پر لازم ہونا تو یہی وہ موقع ہے کہ قرآن مجید فقان حمید کی اس آیت مبارکہ میں جس کیفیت اور جس نوعیت سے روکا گیا ہے یہ وہی نوعیت ہے مثال کے طور پر ہمارے ہاں سوئم ہوتا ہے چہلم ہوتا ہے اب کسی کی گنجائش نہ ہو کسی کے پاس پیسے نہ ہو پہلے سے وہ مقروض ہے تو یہ تو دینی کام ہے اور دینی کاموں کے اعتبار سے ان کا حکم یہ ہے کہ مستحب ہے کر لیا جائے تو اچھی بات ہے نہ کیا جائے تو گناہ نہیں ہے اب کوئی قرضہ لے کر کرے کوئی اس خوف سے کرے کہ نہیں کروں گا تو گناہ گار ہو جاؤں گا یہ سمجھنا اس کا غلط ہوگا تو یہاں اس کی نیت صحیح کروائی جائے گی آپ کے پاس تھوڑی سی گنجائش ہے تھوڑا سا اہتمام کر لو یہ نہیں کہا جائے گا کہ جناب کرو ہی نہیں نہیں جتنی غلطی پائی جا رہی ہے اتنی غلطی کو درست کیا جائے گا اتنی غلطی کو سدھارا جائے گا اب تیسری طرف یہ آتے ہیں اس کی ایک تیسری کیٹیگری بھی ہے کہ مسلمانوں کے بہت سارے ایسے کام ہیں کہ جس میں مسلمان اس کام کو کر تو رہے ہوتے ہیں لیکن جو تاریخ کا تعین ہے اس میں وہ اپنی عادت کے اعتبار سے تاریخ مطلب کہ اس کی پابندی کرتے ہیں یہ نہیں سمجھتے کہ اسی تاریخ کو یہ کام ہو سکتا ہے مثال کے طور پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ گیارہویں شریف جو ہے وہ مسلمانوں کے گھروں میں پورا سال ہی منائی جا رہی ہوتی ہے یہ بڑی گیارہویں ہے یہ چھوٹی گیارہویں ہے جب گیارہویں کی بڑی محفل ہے گیارہویں شریف کا بڑا پروگرام ہے خاص گیارہ تاریخ کو ہی ربی ثانی کی یہ منائی جاتی ہو ایسا نہیں ہے پورا سال منائی جاتی ہے گیارہ کو بھی منائی جاتی ہے اس لیے کہ یہ دن ہے ان کا اور اس دن کو ہم اپنی سہولت کے اعتبار سے منتخب کرتے ہوئے اس سال ثواب کرتے ہیں بزرگان دن کو ہم یہ نہیں سمجھتے کہ یہ دن اگر نہیں اختیار کیا گیا تو ثواب نہیں پہنچے گا یہ دن اگر اختیار نہیں کیا گیا تو نیکی نہیں ملے گی ایسا کوئی کانسیپٹ ہمارا نہیں ہے اہل سنت کا کوئی ایسا کانسیپٹ نہیں ہے اب کوئی اپنی طرف سے سر پر تھوپے کے جناب نہیں اس تاریخ کو لازم سمجھتے ہیں یہ رب الاول جو ہے وہ بارہ تاریخ کوئی حضور کا میلاد کرتے ہیں اس کے علاوہ تو میلاد کرتے نہیں ہیں بھائی ہم تو پورا سال میلاد کرتے ہیں آپ کو کس نے کہا ہاں ہم اس دن بھی میلاد کرتے ہیں اور پورا سال بھی کرتے ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اپنی سہولت کے تعلق سے اپنے مطلب کہ منصوفیات کے تعلق سے ہم کسی خاص دن وہ دن مناتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں اگر اس دن نہیں منایا تو نیکی نہیں ملے گی تو یہ ہم نہیں سمجھتے اب کچھ لوگ کیا ہیں کہ وہ یہ نقطہ پکڑ لیتے ہیں کہ جناب دیکھو شریعت نے لازم نہیں قرار دیا تھا اور یہ اس دن کو لازم انہوں نے پکڑ لیا لہٰذا حرام ہے بھائی لازم کہاں پکڑا ہے اپنی عادت کے اعتبار سے عرف کے اعتبار سے لازم پکڑ پکڑا ہے مثال کے طور پر مدارس کے اندر ختم بخاری کی تقریب ہوتی ہے اب وہ تقریب کب ہوتی ہے عام طور پر یا تو ہوتی ہے وہ رجب شبان میں زیادہ تر مدارس نائنٹی نائن فیصد جو مدارس ہیں وہ رجب شبان میں ہی کرتے ہیں اب اگر ان سے پوچھا جائے کہ جناب آپ یہ تقریب جو ہے وہ ربی الاول میں کیوں نہیں کرتے کہیں گے چونکہ بخاری شریف کی جب کلاسیں ہو رہی ہوتی ہیں تو جو طلبہ کی کلاس کا جو سال ہے وہ رجب شبان میں ختم ہوتا ہے لہٰذا ہم اس موقع کی مناسبت سے ایک انتظامی طور پر ہم ان دنوں میں کرتے ہیں حدیث پڑھی جاتی ہے پروگرام ہوتا ہے اور یہ پروگرام وہ پروگرام ہے جس میں ثواب ملتا ہے تو اس کے لیے کوئی مہینہ اور کوئی تاریخ خاص کی گئی ہے نا لیکن یہ مہینہ اور تاریخ اس لیے خاص نہیں کی گئی کہ انہی دنوں میں یہ پروگرام کریں گے تو ثواب ملے گا بلکہ اپنی سہولت کے اعتبار سے تعلیمی سال اس اعتبار سے چلتا ہے اگر مثال کے طور پر اسکولوں کی طرح جون جولائی کا معاملہ آ جائے اور اپریل سے کلاسیں شروع ہوں تو پھر شاید مہینے بدل جائیں گے 
تو انتظامی سہولت کو دیکھتے ہوئے تعلیمی سال کو دیکھتے ہوئے عام طور پر مدارس کے اندر رجب شعبان میں ختم بخاری کی تقریب ہوتی ہے تو بات تو وہی آ جاتی ہے جو ہم کہہ رہے ہیں کہ اپنی سہولت کے پیش نظر مخصوص تاریخوں میں یا مخصوص مہینوں میں کسی پروگرام کا انعقاد کرنا یہ کوئی شریعت میں اضافہ نہیں ہے شریعت میں کوئی تغیر نہیں ہے شریعت میں کوئی تبدیلی نہیں ہے بلکہ شریعت کے بنائے ہوئے کاموں میں یہ ایک سہولت ہے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مسجد کے باہر آ کے بیٹھ جاتی تھیں جمعے کے دن اور مسجد کے باہر جمعے کے دن وہ آتی تھیں بیٹھ کے صدقہ اور خیرات کیا کرتی تھیں ان کا یہ معمول تھا تو انہوں نے یہ سمجھا کہ مجھے جمعے کے دن سہولت ہے جمعے کے دن وہ آ کے بیٹھ گئیں نبی اکرم علیہ صاحب السلام بھی بعض افعال ایسے ہیں کہ وہ مخصوص دنوں میں کیا کرتے تھے تو یوں اپنی سہولت کے لیے مخصوص دن کا تعین کسی نفلی عبادت کے لیے ہاں جو اللہ اور اس کے رسول نے تاریخیں متعین کر دیں دن متعین کر دیے ایام متعین کر دیے اس میں تو کوئی تغیر اور تبدل ہو ہی نہیں سکتا نا لیکن جہاں بالکل آزادی ہے تو وہاں وہ اعمال کیے جا سکتے ہیں جیسا کہ درود پاک کے متعلق آیت درود موجود ہے یا یو الزین امن صلی اللہ علیہ وسلم و تسلیمہ اے ایمان والو نبی اکرم علیہ صاحب السلام پر درود بھیجو سلام بھیجو اب مسلمان اس میں آزاد ہیں مسلمان چلتے پھرتے درود پاک پڑھیں بیٹھے ہوئے پڑھیں کھڑے ہو کر پڑھیں نماز سے پہلے پڑھیں نماز کا سلام پھیرنے کے بعد پڑھیں اذان سے پہلے پڑھیں اذان کے بعد پڑھیں کوئی قدگر نہیں لگائی جا سکتی کوئی قید اور روک تھام نہیں لگائی جا سکتی تو اگر اذان سے پہلے بھی پڑھا جاتا ہے تو اس کے اندر ایک مستحسن پہلو موجود ہے وہ مستحسن پہلو یہ ہے کہ جناب خیر و برکت کا کام ہے اذان اور ہم ہر اچھے خیر و برکت والے کام سے پہلے درود پاک کو پڑھنا بہتر سمجھتے ہیں اذان بھی ایک بہتر کام ہے لہذا اس اعتبار سے اذان سے پہلے درود پاک پڑھا جاتا ہے کبھی بھی یہ تصور قائم نہیں ہوا اور کسی بچے کے ذہن میں بھی یہ بات نہیں آئی ہوگی کہ درود پاک اذان کا حصہ ہو گیا ہے اگر ایسا ہو تو پھر وہ جو بچہ جو مدرسے میں داخل ہوتا ہے اور قاری صاحب کو سبق پڑھاتے ہیں پڑھو اعوذ باللہ ابن شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم تو الف لام میم سے پہلے تو اعوذ باللہ لکھی ہوئی نہیں ہے الف لام میم سے پہلے اعوذ باللہ پڑھانا کیس کا مطلب یہ لیا جائے گا کہ جناب یہ قرآن میں ایڈیشن ہو گیا قرآن میں اضافہ ہو گیا بلکہ یہ ایک الگ سے ادب کے طور پر پڑھائی جاتی ہے کہ جب قرآن کی تلاوت شروع کی جاتی ہے تو اعوذ باللہ پڑھنے کی فضیلت موجود ہے اسی بنا پر ہر نکام سے پہلے دوسرے پاک پڑھا جا سکتا ہے اور اس میں کوئی روک تھام نہیں ہو سکتی یہ نہیں کہا جا سکتا جی صحابہ کے زمانے میں نہیں ہوتا تھا فلاں زمانے میں نہیں ہوتا تھا چار چار لاکھ حدیثیں تو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ کو وہ یاد تھیں جو صحیح حدیثیں تھیں اور بخاری شریف میں کتنی ہیں سات ہزار حدیثیں پہلے تو بقیہ حدیثوں کے آپ جانچ پڑتال کریں کہ آپ کو سارے حدیثیں پتہ چل گئی ہیں جو آپ اتنا بڑا دعویٰ کرتے ہیں کہ صحابہ کرام کے زمانے میں نہیں ہوتا تھا اچھا اتنا تو ثابت ہے نا کہ اذان کے بعد تو پڑھنا ثابت ہے تو اذان کے بعد بھی مساجد سے آواز کمی آتی ہے درود پاک کی ہاں جن مساجد میں میلاد ہوتا ہے ان مساجد سے آتی ہے بلا شبہ آتی ہے اذان سے پہلے بھی آتی ہے اذان کے بعد بھی آتی ہے اگلے نقطے کی طرف چلتے ہیں اب ہم آ رہے ہیں دوسری جو آیت مبارکہ تھی اس کے مضامین کی طرف اللہ رب العزت نے شاد فرمایا الحج و اشہر معلومات آیت نمبر ایک سستان میں کہ حج جو ہے اس کے مہینے مشہور ہیں معلوم ہیں لوگوں کو پتہ ہے اچھا زمانہ جاہلیت میں کیا ہوتا تھا کہ چونکہ جو وہ مہینے ہیں حرمت والے مہینے اس میں جنگیں نہیں لڑی جاتی تھیں تو جب ان کو جنگ لڑنی ہوتی تو اعلان کر دیتے کہ جناب اگلے مہینے سے رجب شروع ہوگا یا اگلے مہینے سے رب الاول شروع ہوگا تو وہ مہینوں میں تغیر و تبدل کر دیا کرتے تھے اور تغیر و تبدل کرنا ان کا انتہائی جو ہے انتہائی خطرناک ہوتا تھا میں تفسیر پڑھ رہا تھا مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ تفسیر نعیمی میں یہ لکھتے ہیں کہ حضرت سیدتنا آمینہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بطن اقدس میں نبی اکرم علیہ صاحب السلام کی جو آمد ہوئی یہ رجب کے مہینے میں ہوئی لیکن حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم علیہ صاحب السلام کے والد ماجد یہ حج کے بعد حج کے بعد جمرات سے فارغ ہونے کے بعد حضرت سید سیدتنا آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور پھر جو ہے وہ جو امانت ان کے پاس تھی 
وہ امانت حضرت سیدت نا آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رحم میں منتقل ہوئی تو حج کے بعد منتقل ہوئی تو نو مہینے تو بہت نہیں بنے گا رب الاول تک تو وہاں یہ نقطہ بیان کیا کہ اس سال کفار نے تبدیلی کی ہوئی تھی وہ رجب میں حج کروا رہے تھے تو ان کے ہاں یہ تو تھا کہ حج حج کے مہینے میں ہونا ہے لیکن وہ کسی بھی مہینے کو حج کا مہینہ قرار دیتے دے دیتے تھے کسی مہینے کو رجب کا مہینہ قرار دے دیتے تھے کسی بھی مہینے کو کوئی اور مہینہ قرار دے دیتے تھے تو اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا کہ جو حج کے مہینے ہیں وہ فکس ہیں وہ معلوم ہیں یعنی اب ان میں تغیر تبدل نہیں ہو سکتا یہ سا کام زمانہ جاہلیت میں لوگ کیا کرتے تھے جو کفار کے سردار ہوتے تھے وہ کیا کرتے تھے اپنے اپنے مقاصد برے مقاصد کی وجہ سے لیکن حج کے جو مہینے ہیں وہ معلوم ہیں میں بیان کر چکا یکم شوال مکرم سے لے کر دس ذوالحجہ تک یہ اشہر حج کہلاتے ہیں ایک تصحیح بھی کی جا سکتی ہے یہاں پر کہ ایام حج اور اشہر حج میں فرق ہے اشہر شہر کی جمع ہے اور شہر کہتے ہیں مہینے کو اور ایام یوم کی جمع ہے یوم کہتے ہیں دن کو تو حج جو اشہر حج ہیں یہ یکم شوال سے دس ذوالحجہ تک اشر حج کہلاتے ہیں جو ایام حج ہیں آٹھ ذوالحجہ سے لے کر تیرہ تاریخ تک یہ ایام حج کہلاتے ہیں تو یہ ایک فرق ہے عام طور پر لوگ بلکہ بعض اہل علم بھی بولنے میں چک کر جاتے ہیں تو اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے حج کے حوالے سے مہینوں کا ذکر کیا اور مہینے کا ذکر کرنے کے علاوہ یہ ارشاد فرمایا فمن فراد فی ہن الحج جو حج کا احرام باندھ لے اب احرام کے جو لوازمات ہیں وہ شروع ہو جاتے ہیں اب حج کے جو احرام ہیں احرام کا مطلب ہے یعنی ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو تقبیر کہتے ہیں اللہ اکبر اس تقبیر کا نام ہے تقبیر تحریمہ اس تقبیر کو تحریمہ کہنے کی وجہ یہ ہے کہ نماز سے پہلے جو چیزیں حلال تھیں اب اس تقبیر کے بعد وہ حرام ہو جائیں گی بھائی نماز سے پہلے گفتگو ہو سکتی تھی کلام ہو سکتا تھا سلام کا جواب دیا جا سکتا تھا بندہ دینی امور میں مشغولیت اختیار کر سکتا تھا لیکن جب نماز شروع ہوئی تو بہت ساری چیزیں حرام ہو گئیں اس لیے نماز کے پہلی تقبیر کو تقبیر تحریمہ کہتے ہیں اور احرام کو احرام اس لیے کہتے ہیں کہ بہت ساری حلال اور پاکیزہ چیزوں کو حالت احرام حرام قرار دے دیتی ہے جیسا کہ جب احرام کی نیت کر لی اب خوشبو نہیں لگا سکتا اب مرد سر نہیں ڈھانپ سکتا اب عورت بھی جو ہے وہ چہرہ نہیں چھپا سکتی اب سلا ہوا لباس نہیں پہنا جا سکتا یہ مرد کے لیے ہے عورت پہن سکتی ہے اسی طریقے سے بہت سارے ایسے احکام شروع ہو جاتے ہیں کہ جو احرام سے پہلے حلال تھے لیکن احرام کی نیت کرنے کے بعد وہ کام حرام ہو جاتے ہیں ان کی ممانعت ہو جاتی ہے انہی کاموں کے اندر یہاں پر قرآن کریم فرقان حمید کے اندر ایک بات یہ بیان کی گئی فلا رفع سا کہ عورتوں کے سامنے کوئی ایسی بات بھی نہیں نہ کی جائے جب حالت احرام میں ہو دونوں کہ جس سے شہوت جاگے کیونکہ ایسی بات کرنا بھی حالت احرام میں حرام ہے قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیت مبارکہ میں واضح طور پر اس کی مذمت بیان کی گئی پھر فرمایا گیا اور نہ ہی کوئی گناہ کرے بلا فسوکا یعنی ایک تو وہ پابندیاں ہیں جو خاص پابندیاں ہیں جیسا کہ میں نے کہا کہ خوشبو آرام ہو گئی لباس کے تعلق سے پابندیاں ہیں زینت کے تعلق سے پابندیاں ہیں اور بہت ساری پابندیاں ہیں لیکن گناہ کسی بھی حالت میں نہیں کرنا اور یہاں تو بندہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جا رہا ہوتا ہے کچھ مانگنے جا رہا ہوتا ہے سائل بن کر جا رہا ہوتا جا رہا ہوتا ہے تو سائل کو تو اچھے اور عمدہ حالت پر جانا چاہیے سائل کو تو گناہ سے توبہ کر کے جانا چاہیے تو خاص طور پر یہ تنبیہ کی حج کی نیت کر لیا جائے تو اب کوئی گناہ نہ کرے ولا جدا لفل حج اور نہ ہی جھگڑا ہو جھگڑا اس کے علاوہ بھی نہیں کرنا احرام کے بعد خاص طور پر اس لیے اس بات کو بیان کیا گیا کہ سفر ہوتا ہے تھکاوٹ ہوتی ہے نئے نئے لوگ ملتے ہیں ہم خیال لوگ ساتھ ہوں ضروری نہیں ہیں مختلف المزاج لوگ ہوتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں میں عدم برداشت جو ہے وہ پیدا ہو جاتی ہے جھگڑا ہو جاتا ہے تناؤ بڑھ جاتا ہے تنازع ہو جاتا ہے تو جب حج کا احرام باندھ لیا اب جھگڑے سے بھی بچنا ہے تو یہ 
باتیں بطور خاص اس آیت مبارکہ کے ابتدائی حصے میں بیان کی گئیں اگلے حصے میں بیان کیا گیا کہ وہ تزب ودو فن خیر زادی اتقوا حج کے لیے تیاری کرو اور سب سے بہترین تیاری تقوا ہے اس اس کا شان رضول یہ ہے کہ یمنی لوگ آیا کرتے تھے اور وہ آ کے کچھ تیاری کر کے نہیں آتے تھے اور آ کے لوگوں سے سوال کرتے اور پھر بھیگ مانگتے اس کی مذمت بیان کی گئی کہ اپنی تیاری کر کر آؤ سوال نہ کرو سائل بن کے لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاؤ اور تیاری کر کر آؤ حج کے سفر کی اور سب سے بہترین تیاری ہے تقوی کی تیاری حج وہ ہونا چاہیے بندہ جب واپس آئے تو بدل دے بندہ نیک ہو جائے تو یہ ان دو آیات مبارکہ کے اندر بہت سارے پیغامات بیان کیے گئے آخر میں فرمایا گیا فن نہ خیر زاد تقوا خیر زاد تقوا کے تقوا جو سب سے بہترین زاد راہ ہے و تقونی اولی الباب اے عقل والو مجھ سے ڈرو اللہ تعالیٰ ان احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین بجا نبی المین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہی ہے جس نے تم پر یہ کتاب اتاری اس کی کچھ آیتیں صاف معنی رکھتی ہیں وہ کتاب کی اصل ہیں